come to the world of Battle of Thrones Heavens and commit it with me to improve your combat chi at practical limits. Download now to get great rewards. Taishi Yuan Yen, you shen shi zi tai kung fei lai, fen san luo zai ren jian. Qi zhong, luo zai dong tu da lu de shen shi shang mian, juan ke zhe, qi guai. 世人观其图腾而悟道，厚立国教，民智由此开启，并发展出无数学门。世间不知多少修行的强者，都梦想着能进天书林观书，只为从天书中参悟出更为强大的力量。清静。
愚人，我们回去吧。天下皆知。美之为美，斯勿以；皆知善之为善，斯不善以。师傅从不教我们修行淬体，满屋的三千道经书卷都背完了。师兄，我先睡一下。这种灵光飞虫，神魂即散，最受不得震动。死了多可惜啊！师兄，你看，他的生命虽然短暂，但一样的绚丽多彩。这样的一生，也算得上精彩吧。是给师傅带来的经书吗？雨人，长生，来。为师曾经救过一个人，当时他承诺，等孙辈成人，要与我门人结亲。现在这婚书一约来了，我看就在你们中选一个，接下这门亲事吧。什么亲事？那么长生，从今天起，徐有荣就是你的未婚妻了。师傅，缘分在此，收下吧。啊！啊，师兄，你这是在祝福我吗？嗯。这份是陈长生的婚书，你就带回去吧。长生，愚人，随我来。这书阁里的书卷都背完了，背完了。了大道三千，这是最后一卷。嗯、这看不懂啊！这之中隐藏着天地道义，从没有人能够完全领悟。师傅，你也不能。没有谁说自己真的能懂，我也不能。这可怎么办呢？但是为师会读，坐下。这第一个字读，赵。赵。你们跟着一起念。这，这第二个字读“冒”，冒，冒，冒，冒，冒，冒。
，好美的夕阳啊！仙鹤好久没从徐府捎信来了，不知道徐老太爷身体是否安好？神都是什么样子的呢？徐有荣比我小三天，小三天也是小，是个小女孩吧？回去吧。啊啊啊啊
师兄，这里是哪里？长生，你不要起来。师傅，你能告诉我到底发生了什么事情吗？你从山上摔下的事，可还记得？我记得不太清楚了。你们两个受到凶兽袭击，是你师兄救了你。长生，你体内的经脉已经断成九节了。师傅，是因为我摔下山才会这样的吗？不，你这是天生的，你锁不住的魂魄会随着汗水排出。这是一种怪病，我想救你，但看这情形也拖不了很久。你最多也活不过二十岁，最多不会超过二十岁，连师傅你也没有法子吗？你好好休养吧。师傅，等等，我这个病能治吗？不能。不能治的病，还叫病吗？这不是病。是命，师傅，我曾经记得在《道藏经》中看到，逆天改命也是可以实现的，这是真的吗？是真的，但这并非是你能做到的。自古以来，也只有三个人做到过。他们三个一定很厉害吧？既然他们几个可以，那至少我还有一丝希望啊！师傅，我决定要去神都，我要改命。或许我没有他们三个那么本事，但是我还是想试一试。我不想就这么认命了，我想要活下去。师傅，八百年来，凡改命者必伴随腥风血雨。你未必能改命成功，但你的行为却会带来一定的影响。为师无法估量你会造成何等后果。你还是断了这个念头，留在山上，不得私自离开。愚人，带长生回去，照顾休息去采药，你照顾好长生。这是，快下山！多谢，多谢师兄。是，师傅，这是哪里？这一切都是您制造的幻境吗？为师说过，逆天改命自古只有三个人成功过，你不怕失败吗？不怕，起码有三个人成功过。师傅，我自己的命，当然由我自己来决定。
宝藏三千，万法世界，这里是由你的精神世界所化成的结界。我最后问你，你真的有这决心吗？有。好。你曾熟读《道藏三千》，那么包罗万象，但人世间的黑暗却并不在其中。欲望、权力、名声，所勾起的贪念，远比这世间的妖魔还要可怕。为了达到欲望的巅峰，有多少生灵变成累累的白骨？这些可不是道藏经能解决的。稍有不慎。恐怕会坠入永劫不复的深渊。这些世间的欲望随时会波及到你，并可能摧毁你。如此，你还愿意走上这条路吗？做的，五色令人怒，五音令人耳目，五味令人口爽，十片攻略令人心发狂。不会退缩，更加不会放弃。从现在起，我就只想着这一件事情：绝对，绝对。会放弃，逆天之路一定会走下去的。师傅，师傅，弟子先前不辞而别，在此向您请罪。
，是我私自下山，与师兄无关。你用幻金给弟子上了一课，弟子谨记在心。还有那桩婚事，我会去退掉。改命之路险阻万分，我陈长生不能耽误旁人。你可前往神都，若能通过六院会试，以投名身份进入天书陵，就有机会看到天书。以此，你或许会从天书中寻得一线生机。天书灵。嗯，从今天起，生死由天，修行在你，去吧。多谢师父真是太谢谢了。嗯，请问神将府怎么走？哦，从这里往东走，遇到街上最大的宅院便是了。多谢了。找谁？啊，跟我来吧。你就到内堂等候吧。知道这家伙是哪里来的穷亲戚啊？尊师是否安好？嗯，家师安好。天书林逛了没有？
，或者去看看离宫的常春藤，风景也是不错的。还没去过，过些日子再去吧。如此说来，你一到京都便先来了神将府，对吗？嗯，不敢耽搁。原来如此，这少年对婚事竟如此心急。夫人，这是我的婚。等等，我不会同意这门婚事的。就算你拿出婚书，也没有意义。多年前，徐老太爷被你师傅所救，然后定下了这门婚事。在凡夫俗子眼里，这似乎是一段佳话。可实际上，那是戏文里才会有的佳话，除了那些痴呆文妇，没人相信。而且，就在不久前，老太爷仙逝，这门亲事也就作罢了。我知道你是聪明人，那我们就应该像聪明人一样谈话。你现在唯一该考虑的，应该是放弃这门婚事。然后，你想获得怎样的补偿，我都可以答应你。这是为什么？你问为什么？因为你的老师虽然医术不错，但依然只是个普普通通的道人。你自幼出身贫寒，可我的女儿是神将府的千金，而神将府就不是像你这样的普通人能够进来的地方。我的解释够清楚了吗？已经很清楚了。<笑>你清楚便好了。那你知道该怎么做了吧？你爱上的这杯茶是明前的蝴蝶茶，五两白银一钱。这茶碗出自皇家御窑，比黄金还贵。此时不饮，茶若冷了，说明你没有品茶的命，你便永远只是烂泥里的草根瓦砾。想通过攀附神将府来改变自己的人生，哼，简直是痴人说梦。其实。您误会了，此次前来，我本就是打算将婚书交还府上。什么？你再说一遍。我这次是来退婚的，但现在我改变主意了。嗯，告辞道士也能澄清吗？啊！我师父他是道士，我并不是。哼！这么说，你是普通人喽？正是，我还不曾修行。真的不曾修行？是的，将军。那道士在医治一道上可称圣手，他的徒弟。按说也应该有些本事的。纵使如此，那又怎样？现在最重要的是那纸婚书。姑娘是？我叫双儿，小姐的贴身丫鬟。哦。我问你，你和我家小姐真的有婚约？我和徐小姐她确实有婚约。嘘，我劝你日后切莫再说这句话了，不然只怕你会性命不保。神将府若想我死，直接把我杀了，岂不更好？无数双眼睛都在盯着神将府，所以在府里你倒是安全的。只怕出了府，若是口风不严，恐怕你就危险了。为何？因为秋山君才是神将府乘龙快婿的最佳人选。秋山君。不久之后，秋山君一家就会派使团来向朝廷正式提亲的。这个时候可是千万不能出差错的。难道说你连秋山君都不知道？我应该知道吗？当然，秋山君是南方第一大家族秋山家的大公子，被公认为是今后数百年东土大陆最有可能成为最强者的人选。哎
，而且身为神国七律之首的他，据说是神龙转世。神龙。而我们家小姐可是光明神教下一代圣女的不二人选。要知道，很小的时候她就喜醉成功了。十二岁呢，去了南方圣女峰研习天书，很快就突破了坐照镜。世人都知道，秋山君可是一直爱慕着我家小姐，因为我家小姐是天凤转世之身。天凤，你现在该明白我为什么要你闭嘴了吧？我看那小道士不是随意好打发的人，也许我们该敲打敲打他了。是该敲打敲打了，在神都行事，定要万般小心才是。我自有分寸。我想知道你为什么告诉我这些？因为我家小姐在新珠和我提过你呀、啊。她虽然是不会嫁给你了，但是也绝对不会看着你莫名其妙的死去。如果你有自知之明，现在就当做一个正确的决定。我知道了，谢谢姑娘。哎哎，喂喂喂！此番走了，你可能会死掉的。可是每个人都会死的。哎呀，你知道我不是这个意思。夫人让你退婚，那你答应便是了，何必赌气说自己本来就是来退婚的呢？难不成这样的话，你就能挽回些颜面吗？我今天确实是来退婚的，你们信不信并不重要。若真是这样，为何前后反复？因为你们都没有问过我的名字。从进府到现在，无论是夫人还是你，都没有人问过我的名字。我叫陈长生，这个名字很俗气，但师傅希望我能够健康长寿，所以为我取名长生，我就一直用这个了。可那又怎么样呢？你应该明白，你和小姐的世界之间隔着浩瀚的星河，你们俩的距离是永远也无法跨越的。因为整个大陆，我家小姐的真凤之血是独一无二的。可是我们每一个人，在这世间都是独一无二的。啊！你，你这般执迷不悟，只怕是要后悔的。去吧，定要将婚书拿回来。是。哎呀！哦，客官请，您是要住店吧？哎，哎呀，这位客官，您先请。小二，给我一间安静的客房，切莫嘈杂打扰。嗯，哎，好嘞，大爷，二位楼上请。小姐，那个叫陈长生的拿着婚书到府里来了。不知夫人说了些什么，惹恼了他。他原本是想退婚的，可现在死活不退了。我看他做事一丝不苟，很是固执。哎，这个陈长生还真是有点麻烦呢。可那又怎么样呢？你应该明白，你和小姐的世界之间隔着浩瀚的星河。你们俩的距离是永远也无法跨越的什么人？哼！啊啊啊！别动！识时务的就赶紧退婚，否则你什么也得不到，还会赔上你的小命。神教父。你是谁？少管闲事！哼，我是不想管的，可我手中的剑未必会答应。耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！
爷爷，你、啊，我、啊。啊神都各学院春季招生将于本月举行，望各地考生准时至各学院参加出河，恪守各院院规。哎，公子，您的目标是青藤六院吧？当然，能成为青藤六院其中一间学院的学生，便可以不用参加出河，直接参加大超市了。哎，张兄，你最想进哪个学院啊？自然是天道院了。两百年来，天道院一共拿过二十四次大超市的头名，还为国教和各宗门输送了无数修行天才。就连当代国教教宗也是天道院的学生，可是名副其实的大陆最强学院。快跑！敢挡我路，你不想活了？哼，招摇过市。今天管闲事的人还真多、啊，哼！要不你们一起上啊是个妖族的人，走吧。好。我看你还是退下吧。啊，老师，再等等吧，再等等吧，老师。嗯嗯嗯嗯啊啊啊！老师，快走吧，走吧，快走吧，走吧。老师，求求你了，再给我一次机会吧。老师，老师，求求你了。嗯，哼。那感应石里蕴藏着类似神念的能量。握住那石头的人，真元越充沛，感应时便越明亮，对未曾修行的人是一点反应都不会有的。他这样真是自取其辱。呃呃，坐照镜，那肯定是他了。好厉害啊！哎，他就是问水唐家那个天才唐唐。对了，现在改名叫唐三十六了。哎，我听说啊。第一次上青云榜就排在三十六名了，改这个名好像是要叫天下人都记得他。这能有多风光？也太自大了。哎，但那可是青云榜啊，天下所有少年天才都在榜上，真的是很厉害。众副院长，父亲，好，不错，你已经顺利通过出河了。没亮。哎，你难道不会修行？我没有修行。好吧，你很不一样。啊，你也听到了，我的确叫唐三十六，但是青云榜第三十六名，哼，在我看来是耻辱。是吗？是的，所以我要参加今年的大潮市。要拿第一名，嗯，不行，有徐有荣在前，我应该是第二。哎，不对不对，还有那个秋山君压着，嗯，第三名就第三名吧。哎呀，总之，我一定要在天书林前的石碑上刻下我的名字。那到时你岂不是要改名字叫唐三？呃，呃，哎呀，你别说我了，还是说说你吧。我也要参加大潮市，不过我从未想过拿第二或者第三。
，人确实要有自知之明。不过嘛，你也不用失了信心。我要拿第一。呃，大朝市，首榜首名。嗯，我只能拿第一。嗯、通过出河的考生，可以去甲字楼准备笔试了。哎，站住！你要去哪儿？去笔试。你连出河都没通过，哪儿来的资格参加笔试？还不速速离去，休要在这里捣乱！我虽然没有通过出河，但我依然可以报考天道院。按照天道院第十七章第四律第八条备注项，入院招生的试卷才是唯一标准。而且十一年前清利司也有过判例，感应时作为出河标准，只是因为它有效。才成了天道院约定俗成的规矩。规矩就是规矩，岂是你说破就能破的？主考若允我参加了这笔试，才是真的按规矩办事。你，难不成真有这样的判例？真有这样的判例？我看是这小子瞎编的吧。钟、啊、师叔好。庄副院长，您来了。按历年判例，确有此事，就让他参加考试便是。既然清理司有过判例，你确实可以参加笔试。不过，就算你继续考试，也不会有任何机会，何必要浪费时间？学生还是想考试。笔试内容好如烟海，相当耗费神识。你没有吸水，又怎能做出那些题来？你确定要考？确定要考。那你去吧。这三千道藏经包罗万有。从道门真义到天书出变，再到兵法阵型，甚至农稼医术都尽在其中。你们定要熟记于心。若能通识道藏，那便是更好的了时辰到，停笔。嗯，答得如此完美的卷子，我已经十多年没曾见过了。你，你全答出来了。呃，你去等我消息，我要去请庄副院长亲自批阅此卷。你就不用等了，榜上没有你的名字。我要查卷。既然你用规章制度获得了考试的资格，就应该知道我天道院的试卷向来不允许重查，这代表着对天道院的尊重。你没有考上，便是没有考上。哎，哎，我不明白，考官刚刚还说他的卷子答得非常完美。何必如此在意一个普通人？他和普通人不一样，他是和我一样的天才。确实如此，他的卷子我看过了，他没有吸髓，便能博文强识如此，实在是难得。便是比起当年的王之策也差不了太多。若是往常，我定会招他入院，亲自指导。可惜这次不行。呃，为什么？因为有人打了招呼。谁？神将府，呃，天道院是什么地方？何时要开始听神将府的号令
。徐世纪原本是令不动天道院的，可他家有只凤凰。嗯，陈长生，这家伙到底是什么人？需要一个理由，我到底做错了什么？我知道你是谁，也知道你为何而来。虽然你通过了初试，不过很抱歉，我必须告诉你，摘星学院无法录取你。虽然这会违背一个大周军人的行事准则，但是我不得不这么做。因为什么？因为我们不能逆水行舟。原来如此。我明白了，不为难将军，在下告辞。师傅开出的名单上，只剩这最后一家学院了。请问，国教学院怎么走？嗯，国教学院，你是什么人？啊，在下陈长生，想去报考国教学院。你找死！见过木雨姑娘，你认得我？大周治下，谁不知道您和这只黑羊呢？既知此事，难道你不怕拿着婚约到处跑，会惹来杀身之祸吗？要不是有人想让你活着，恐怕你早就被丢进洛河里喂鱼了。真有人在乎我的死活吗？当然，但我很好奇，你真不怕神将府会置你于死地？圣后当朝，谁都要顾全一下大局的。你很聪明，我只是想活下去。我可以让你活下去，但你必须答应我，绝不能把婚约之事告诉任何人，否则就算魔君亲至，也保不住你的命。可以，但我是来神都求学的。这是剑书，凭着它，你可以进任何一家学院修行，但你只能。进国教学院，可我还没有决定进国教学院。你只能进国教学院，因为你已经没有选择余地了，不是吗？我明白了，多谢莫雨姑娘成全。
嗯，请问，嗯嗯嗯嗯，你是何人？这是我的推荐书，我来申领名册和钥匙，最好再能领一些扫除工具。简书，放下吧。按大周律例，神都各学院的钥匙和名册都由英华堂来管理。教育补贴也在这边申请。嗯，这些话不用你来告诉我。说哪一家学院呢？国教学院。什么时候又开了一家新学院？报备了没？税钱交了没？不是新学院，是国教学院。国教学院。嗯。<笑>你在给我开玩笑吗？你知道这什么地方啊？英华堂，哼，那你也应该知道，英华堂可是神都六座圣堂之一，统管着神都的几十家学院。我可告诉你，在这里胡闹可是要挨板子的，还不速速退下？可你还没给我钥匙和名册。出去，少来烦我，再烦我，别怪我用剑棍招待你。滚，快滚！家学院的，他自称是国教学院的，<笑>自称国教学院，谁不知道国教学院多年前被血洗之后一直荒废着，连老师都没有，哪儿来的学生？他这么说，也难怪新教师会赶他出来。哎这印钱确实是教宗大人的，特别是这字，让我想起了十年前教宗大人被圣母娘娘请去教导王世子和墨雨姑娘的事情来。呃，如果教宗大人真的要重开国教学院，卑职该该、呃、好好的领会啊，领会精神啊，是。哎呦，哎，可算找到您了！您还真风趣啊！这样的剑书怎么不早点知会我呢？啊啊！我早就给你了，是你自己没看。哎呦，这都怪我太大意了！啊，哎，这是您要的国教学院的钥匙。啊，哎，这个呢是您要的国教学院的点名册。啊，哎，还有一点办学院的经费，哎，哎，请您收下。嘿嘿，哎，您还有什么需要吗？我要人，很多人。啊，那个，您可能不知道，国教学院现在其实只有您一人，因为这个名册上的人是无论如何也找不回来了。我只是想找人将国教学院打扫一下，读书的地方总是要干净些好。啊，哦，您就放心吧，这事包在我身上。哎，速速找些人来把学院打扫干净，哎，房子也修一修。呃，切记，先生的房间要重新布置一下。是。啊啊、哎，哎，小江，我去来的。哎，扶我上。哎，好。啊，两个人这边擦一下啊。哎，哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎哎哎哎哎，先生，先生，您您的名册还有经费
起随论。属下无能，起来吧，这事不怪你。只要是墨雨姑娘在场，就算我亲自去了，也会一样无可奈何的。请主人再给我一次机会，我一定把婚书给主人拿回来。将军，陈长生已经进了国教学院。这事我已经知道了。让陈长生进国教学院，不知墨雨姑娘这葫芦里卖的是什么药？嗯。婚书的事暂且作罢，退下吧。是。陈长生，你打算怎么处置？国教学院牵扯着太多人的利益，看现在这样的局面，陈长生只能算是被流放，应该不足为虑了。嗯，静观其变吧。说到底，他还是一个没有凝结神识、不会修行的废物而已。像是在准备修行啊！此人来头不小，修行也应异于常人呐、啊。玄之又玄，众妙之门，天长地久，大道泛平，其可左右？知大象天下网，望而不害，安平泰。修行共有六个境界：习髓、坐照、通幽、聚星、从圣、神隐。而第一境息髓，则分三个步骤。首先，我需要凝结神识。哦，哎，真是想不到，他还不能凝结神识呢。哎呦！我还以为重开国教学院的会是个天才，也不曾想只是个废柴呀、啊！看非是在星海中迷路了。
脊髓论上说，每个人都有属于自己的一颗星，只有点亮了自己的命星，方能引星光入体脊髓，开始修行的第一步。有人点亮了一颗星，那颗星离我们很远。这星虽然远，也未必就是真正的天才。今夜点亮命星的人，神识之强，意识之凝，极为少见，让我想到了当年的王之策。王之策先生当年一夜巨星，整个京都都有感应，和今夜哪里相同？哼，你这孩子又懂什么修行？娘娘，命星真的代表每个人的命运吗？除了命运，或者还可以有别的解释。什么解释？也有可能是命中克星。你为了杀我，真的准备了很久了。<笑>可是你真的决定要杀我吗？哪怕注定要灰飞烟灭，连你的家人、族人，都要被追杀一生一世，值得吗？在下魔鹤，能在人类的都城杀死殿下，不要说我的性命，便是灵魂，我都愿意一并奉上。哼，魔族真是麻烦。太师元年
，有神识自太空飞来，分散落在人间。其中，落在东土大陆的神识上面，镌刻着奇怪的。世人观其图腾而悟道，厚立国教，民智由此开启，并发展出无数学门。世间不知多少修行的强者，都梦想着能进天书林观书，只为从天书中参悟出更为强大的力量。落雷殿下不见了。啊！殿下见千里牛离开了，千里牛可去往的方向无人可知。京都鱼龙混杂，殿下独自外出十分危险，去通知宫里人，其他人跟我来。是。终于等到你了，你是魔族的人，正是，奉魔族黑袍大人之命而来。嗯。殿下，找回来！此刻，殿下的族人正在寻找殿下吧？不必理会他们。你是想掳我，还是杀我？掳您，我无法离开京都，所以抱歉。我只能当场杀了您。你究竟跟了我多长时间了？从殿下离开故国渡过八百里红河开始，我便一直跟着您了。那可真是已经很久了，可我不认为你能杀得了我。我的功法善于隐匿，虽然不是特别强，但刚好够把殿下杀死。告诉我你的名字。我叫魔鹤。魔鹤是姓。不是名字，殿下，拖延时间没有任何意义。<笑>原来你在乎我拖延时间呢。这里离皇宫的确非常近，这个结界几乎能隔绝一切的能量和信息，就算圣后正看着这里，也未必能察觉出什么。好吧，看来确实没有人可以找到我了。但是想杀我没那么容易。他傍身，自然会增添些底气。当我提醒您，不管您身边带着多少法器，殿下今夜都必须死。
什么？洛洛殿下不见了？属下无能。可留下什么线索？殿下即千里扭突然离开，根本无迹可寻。金大人已带人四处查访，此刻尚不曾有什么发现。殿下的安危事关重大，你在这候着，我去禀报沈后娘娘。是。为什么洗髓没有成功呢？竟然没死！这大地獠牙不愧是妖族神器，受他一击，一般人定是要当场丧命的。<笑>可惜，这些法器是杀不死我的。只要我还活着，那你就得死了。那就来试试吧！<笑><笑>下现在明白我所言非虚了吧？你这该死的家伙！呀！眼下先天血脉的能力果然了得，不过我看像是还未习得如何使用体内的真元，这套中山风雨剑自然就漏洞百出了。<笑>可恶，赢不了！为了找那个人，真的会死在这里吗？你说什么？天星应付，真元随意，平万玄间，这风雨里，这是中山风雨剑的剑诀、啊。是谁？谁在那儿？什么人？出来受死！陈长生。你就是那个，小心，他来了。他在国教学院，穿玉天神将，薛醒川。是。是。斗阵，魁岭。怎么可能？怎么可能？你还算机敏。斗阵和傀儡是阵法的方位，这个我还是懂的。我要杀了你！当心！秀区，弹位。啊啊
。你是谁？如何能变出我的行踪？椰石步是魔族最诡异的一种步伐，可由身法里藏着的风雪天机，隐藏自己的行踪，来去自如。这其中三千个方位，我自小就背过，自然能识得你的行踪。原来如此，椰石步。就算在魔族内也是不传之秘，所以你应该是椰石族人，姓椰石。原来你自称魔亨，是怕别人识破你的步伐。可恶！先生能指出你的方位，再不走，我的中山风雨剑可是会杀了你的。军师大人果然拥有无上的智慧，他算得我不相死，想用圣器护着自己离开，于是他安排了这样一个奇怪的你出现。因为你的出现，我无法杀死他，便只能启用圣器，所以我也要随着一起去死。这就是军师大人的意志，谁都无法抗拒。天罗，百气谱上第十九位，传说中第一代魔君狩猎时的神器，一旦启动，天地皆困，无物能破。哎呀！啊啊啊、你怎么样？起死了，一起灭亡吧！嗯，有我是乐乐先生，你之前救了我，你还记得吗？啊，哦，我想起来了，你没受伤吧？嘿，我没事，是先生保护了我。先生真是太厉害了，我要拜你为师，跟随你一起修行。霜染衣袖，忽有远客指，匆匆少年游。红尘不似雪，山天有残月。方觉一波凉，又笑我痴狂。问此生何故？身何处？丹田一壶，自玄机难数。若长生难求，以命为主，方明明如饮过殊途。问此身何故？此身何处？丹田一壶，自玄机难数。若长生难求，以命为主，方明明如饮过殊途。
在哪儿？啊啊,啊！我什么时候睡着的？嗯、啊，我怎么好像记得我找到了那个人，然后他……啊！啊对了，我找到他了，我终于找到他了！我要拜他为师，他救了我，<笑>他一定能帮我解决修行的困难。<笑>嗯。我说了，我教不了你。这是全套的灵山剑法总诀，无论是长生宗还是圣女峰，只要用剑的人都要学这套剑诀。只是那些南蛮子、小家子气，我为了弄这套剑法，还是费了些力气的。这三个箱子里，也就只有这个能拿得出手。这些确实有些寒酸啦，要不，那这颗千灵牛也送给你吧。这位姑娘，对着殿下，嗯，姑娘二字是你能叫的吗？不准对先生不敬，你们退下。呃，是殿下。先生，请收我为徒。我愿随你修行。为什么？昨夜先生是不是点亮了自己的命心？是的，不过我现在还没有洗髓成功。昨夜看你和那个魔族战斗，比起我来要强大许多，怎么可能找我来当你的老师呢？可我能击伤那个魔族，不全是先生教的吗？嗯、那只是凑巧而已。但先生知道中山风雨剑，还知道椰石步，这不可能是凑巧。我只是看的书比一般人多些。那正月运行的方法呢？中山风雨剑的剑诀，我早已熟记在心，但就是不知道怎么用真元玉剑。这个问题，即使是天道院和占星学院里面的老先生都不知道。可是先生您却能一言点化。但我真的就是个普通人。昨夜我昏过去之前。看到的画面是烟罗被划破后的满天星辰。那个时候，玉天神将薛醒川还没到呢。那又如何？先生的剑能划破烟罗，自然不是普通的剑。那您自然也不是普通的人。这是我师兄给我的剑，他有什么威力，我都不清楚。我真的只是一个连洗髓都没有成功的普通人，所以救你也是自保。无功不受禄，这些东西我是不能要的，你收起来吧。先生，我是不会放弃的。收我为徒吧，洛洛很听话哟。洛洛给先生掌灯。洛、嗯、洛给先生烧菜。洛、嗯、洛给先生遮阳。你要是困了，就赶紧回去睡吧。我、啊、我不困，洛洛还可以陪先生练功。为什么要这么委屈自己呢？
刚刚我抱着先生闻了很长时间。嗯，先生，我有没有告诉过你，你的身上有股很特别的香味？你就是为了这个才来拜师的吗？当然不是了，我的修行遇到很麻烦的障碍，只有先生能教我修行，所以我一定要拜你为师。我没有资格教你，也没有时间教你，我要读书，要修行。有很多的事要做、呃，先生，嗯、呃，先生，我，我要去洗漱，你就不要跟来省了，先生，你继续洗，不用管我，我不会偷看的。快看，龙！啊，在哪儿？我是听说京都有龙，嗯、难道真的有？哦、啊，啊啊！先生，先生，你去哪儿？啊、先生。淫贼，亏得小姐竟然还写信给你！呸！哥、啊，不是啊，我。能借我一件干衣服吗？听说你进了国教学院，却不知你怎么会混到这般地步，半夜爬进了我的房间。<笑>你们国教学院被水淹了吗？给，你小心点，我的衣服很贵的。反正你有钱。嗯，也是。这么晚了，你居然还在看书，是明天天不亮了吗？哼，是为了让天海牙儿看不到明天的太阳。天海，他是谁？他你都不认识？那青藤燕呢？好耳熟的名字。哼，不跟你说了，睡觉。哟，阔少爷，你怎么出来了？不是说要闭关修炼，在青藤宴上挑战庄师兄吗？啊，我想起来了，青藤宴，是那个在大朝市之前进行的三叶比试吧？只有青藤六院的学子能参加，虽然其排名不代表任何东西，但却是大朝市的一次模拟，故而得到不少学生的重视。青藤宴上的名次。就是大朝市成果的风向标，意义非凡。没有意义的名次始终没有意义，所以一般六院的修行天才是不屑参加的。怎么，你这次要参加？修行天才，堂堂，就你这样的也配用这四个字？要不是仗着你家有钱，法器多，你能排到青云榜三十六名，还妄想在青藤宴上挑战庄师兄？你太不自量力了。就我看。别说挑战庄师兄了，遇到天海牙儿，他也能先把你给废了。你居然敢！等一等，请问这个天海牙儿到底是谁
Ja. Ja. <笑>先生，荒唐，简直胡来！哦、嘿，二位，这位是曹教育，今天是为了青藤院的事而来。你是谁啊？我们国教学院的事情，何时轮到你来指点？哦、既然朝廷都已经批准了，曹教育还是赶紧把认证程序做完就走吧。你确定要让一个没有洗髓的废物参加青藤宴、呃？这不是按规矩办事吗？规矩？那我也和你讲讲规矩。以往年规矩，青藤宴按照大朝式规制，分作文事和武事两场。各学院要参加青藤宴，至少需要两名学生。可这破烂学院现在只有这么一个废物学生，怎么参加？你要本官如何完成认证？可这是教书处的工作，主教大人也吩咐过了。你以为本官真的是抵抗不住教书处的压力才来走一遭的吗？我来其实就是想看一看国教学院这座死坟究竟破落成什么样子。究竟有多可笑？最近京都有些传言，说教宗大人要重启国教学院。莫说这话有多荒唐，就算是真的，也要看看我们这些老人答不答应。够了，怎么生气了吗？可我告诉你，废了的国教学院就是废院，这里面的人也就是废物。谁也别想在这上面做文章。我会参加青藤宴。先生，啊！我不知道你为什么对我，以及对我的学院有如此大的意见。但如果你想把我拦在青藤宴外的话，我只能遗憾地告诉你，你不可能成功，因为你的态度太不礼貌了。可参加青藤宴需要两名废物，即便你有胆子参加，也不会有哪个白痴像你一样愿意进国教学院来凑数。你还坚持吗？我坚持。啊！我教不了你什么。你已经教了我很多了。成为国教学院的学生，很可能会迎来很多白眼。先生，我很擅长翻白眼的。<笑>你可能会承受很多羞辱与打压。不怕，没有人可以羞辱我。告诉我你的名字。我叫洛恒，先生您就叫我洛洛好了。你看，现在我们有两个人了。是呀，两个人了。哼，拿名册和笔来。嗯。名册在我这里，我添上谁的名字。谁就是国教学院的学生？快点认证吧！好啊，我倒要看看你们是怎么被各路高手羞辱的。那年国教学院出事，曹教育的三位师兄都是死在这儿的。可以的。啊！我先告辞了。有劳。今天才问你的名字，真不好意思。我叫陈长生。我知道。见过老师。什么？陈长生要参加青藤宴，是的，据说还会带个女学生一起参加。哼，早知道他这么麻烦，当初就该狠下心来，把他扔到洛河里喂鱼去。行主人明示，你退下吧，除掉这个废物的事，我自有安排。
，现在，你能自由催动真元了。试试用中山风与剑诀出招吧。小先生，青藤宴马上就要召开了。哎呀，两位怎么还在这里练功啊？赶紧随我赴宴去吧。你放心，我们已经做好准备了，我连午饭都没吃，今晚一定能吃很多。<笑>嗯青藤宴要开始了吗？是的，还有小半个时辰。庄师叔，我并没有违反任何院规，凭什么关我？关你也是我的意思。这一届青藤宴很不一样，很不一样，不就是天道院做了主办，少往自己脸上贴金了？哎，还有骊山的人要来，生后娘娘自是不希望在男人面前有任何闪失。哈哈哈！原来不过是怕惹事。什么天下第一学院，我呸！依我看啊，天道学院赶紧改名，叫天下第一废柴学院吧。我再说一遍，放我出去！哎，已经开始了，青藤宴第一夜。教学院道，国教学院，国教学院是个什么学院？国教，好大的派头，也是青藤六院之一吗？那学院不是早已废弃了吗？他们什么来头啊？出事到底怎么回事啊？嗯，这不是那位小师妹吗
。师妹，好久不见，你何时离开的天道学院，竟都不和师兄说一声？哦，是你呀、啊，张焕宇张师兄，好久不见，学院长爷爷还好吗？这，他老人家身体一向硬朗。我想也是。<笑>先生，我们的位子在那边呢。我宣布青藤宴第一夜开宴。青藤宴历来是大朝市的预演，共分为文事、武事、对战三场。今夜是武事对战，希望各位以武会友，好好切磋。唐三十六呢？快给我出来！他竟然没出现！唐三十六是谁？这人又是谁啊？唐三十六听说，怎么没人管制管制他？这个家伙就是宗四所的那个小怪物，谁敢管他呀？是，轻点，人家可姓天海，就是那个天海牙儿啊！那可不，那可是圣后娘娘的天海家。哼，那个乡下废物呢？不是说要废了我吗？怎么当起缩头乌龟了？天道学院难道就是养乌龟的吗？哈哈哈！你再乱来，我是不会介意第一个挑战的。<笑>庄公子，你的岁数比我大那么多，可不能以大欺小哦。哈哈哈！嗯，谁在笑？难道说我不能笑吗？当然能笑，不过我现在准备打死你，看你还笑不笑得出来。别去！我之所以笑，就是想告诉所有人，摘星学院依然像从前一样，不懂得什么叫做畏惧。教官，请让我为摘星学院的尊严而战。青藤宴重在交流，希望你们点到为止。今夜第一战现在开始。我名叫熏元破，我是摘星学院一年级的新生。客套也没用，我是绝对不会手下留情的。请赐教。哈哈哈哈哎。喂！啊，好强大的真元啊，好厉害！
，一清半了。没想到你小子居然还能接下我一招，不过等一下，你就没有那么好运气了。胜负已分，快住手！呀！啊！啊！啊！哼！废物就是废物，第一场宗四所天海崖二获胜。京都很多人都知道，宗四所有个小怪物，他嗜杀成性，杀人无数，却没人治得住他。不是因为他太强，却是因为他的姓天海，圣后家的那个天海。哼，真是不堪一击呀、啊！比赛场上生死由命，你们摘星学院可不能坏了规矩。来，慢点，小心，小心点。来，先生，我们去看看那个学生好吗？也许你的医术可以帮他。你们以为青藤宴是什么地方？想来就来，想走就走。那你呢？你以为青藤宴是什么地方？比武场上点到为止。刚才明明胜负已分，为何你还要对他下如此重手？大胆，哪儿来的白痴，竟敢这么跟我说话？国教学院，陈长生。国教学院。哈哈哈哈哈哈！原来重开国教学院的人是你呀！正是。哼，我早就听说唐三十六和那个传说中重开了国教学院的废物是朋友，没想到真让我遇见了你。哼，既然唐三十六今晚当了缩头乌龟，这笔债就算在你头上吧。只可惜你原本就是个废物，已经废无可废了。也不知道我伸伸手指头，你会不会被我打死呀？当然，你要是当众宣布退出国教学院的话，我倒是可以考虑放你一马啊！<笑>先生，对不起，我说过，成为国教学院的学生，你可能会承受很多羞辱，还有打压。先生，并没有人羞辱我呀。嗯，你是谁？国教学院的一名学生。原来你也是那个鬼地方的学生。放心，你长得这么漂亮，我会让你死的好看些。你，天、啊！真是，真是太不可思议了！你，你到底是谁？什么来头？我叫乐乐，陈长生的徒弟。不要，不要杀我！不要，救命！不要，不要杀我！住手！
，胜负已定，休得胡来！你可真是好大的胆子！要知道，圣后娘娘可是我的姑奶奶，再敢动我半分，只怕这里的人会活吞了你们啊！哼！刚才他说要废了唐三十六，而唐三十六是我的朋友。明白了，先生。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。乃当朝圣后的侄孙，你们两个不知天高地厚，竟敢废他武功！呀！两位，请回吧。轩辕破已经不在学院里了。啊，怎么可能呢？这才过了半天，他还受着伤，能去哪里呢？我们只是想看看他，让先生医治他。你怎么就说不通呢？啊、麻烦前辈，我们只是想探望一下那位轩辕同学。可是轩辕破真的不在学院里啊！昨晚大夫稳定好他的伤情之后。判定他经脉尽断，绝不可能再修行了。之后他就自请离院了，我们也不知道他去了哪里呀、啊。怎么这样？亏我记得带着先生来看他。两位，昨夜青藤第一夜闹得这般风风雨雨，摘星学院也无暇招待二位了，请回吧。先生，嗯，那人说的没错，青藤宴暗潮汹涌，之后的第二夜，我们就别去了吧。啊
，那么今天就没事了，先生，我们逛逛街吧。啊！哇哇，先生快看，嗯、好棒啊，好看。这是什么做的？吃了有什么益处？哎呀，没什么益处，但是也没什么坏处呀。嗯，呃、好酸呐、啊。很关心那个薛元坡，因为因为神都很少看见妖族的伙伴，而且他很勇敢啊。确实勇敢，薛元坡的血脉虽不如你的强大，但废了实在可惜。只是，嗯、只是，只是什么？先生，你是不是有话要说呀？没事，这不重要，等真遇到了薛元坡再说吧。嗯，好。哎，你看，你看，哎、占星学院怎么会养出这样一个废物呀？啊、就是啊，废物啊！哎、你看他那手，毛茸茸的，像什么呀、哎？真是个大废物！大废物！哎，你看，还洗碗呢！哎呀，大猩猩洗碗吧？啊！没出息、哎！欺负一个受伤之人，算什么本事？啊、谁呀、啊？好、啊，呃，这不是打残了天海岩儿的那个小姑娘吗？快走快走快走快走！快你们是？我叫洛洛，这是我的老师陈长生，我们两个都是国教学院的学生。是你们？嗯，没错。谢谢你的出手相助，我……我听说你离开摘星学院了，是他们把你赶走的吗？学院没有开除我。只是我的右臂已然废了，再也无法修行。我不想留在学院里吃白饭，所以出来了。那你以后准备怎么办？为了我来神都修行，部落里的长辈凑了很多钱，我当然不甘心回去。只是我们妖族体质与人类不同，废了的手臂很难治好，以后恐怕只能做个普通人了。先生，你能帮帮他吗？我试试吧。太好了！哦，你以后别做这些粗活了，跟先生走吧，他能帮你。不需要了，部落里的长老从小就教育我们，不要接受任何的同情，特别是人类的。你跟我来。去哪儿啊？哦。嗯。哎，等等，回来，我还没说完呢。有什么感觉？有些酸麻。你的右臂有希望治好。你看，我没骗你吧
。现在试着将真元运至去池穴，再至池泽穴、少冲穴、天泉穴。竟然恢复了，连摘星学院请来的御医都没治好我，你一个普通人竟然治好了，不愧是先生。哎，你还不谢谢先生？是，谢谢先生。轩辕铺此前多有无礼，请见谅。重新修复经脉，不是一朝一夕的事，可能还需要一段时间。我建议你留在这里好好休养，反正这里还空着很多地方。哦。可是我不是这里的学生，不能在这白吃白喝。那好办呀，你变成这里的学生不就行啦？哦，不需要考试，只要登记一下就可以了。给，以后就由我来教你啦。见过师傅，我这。见过师祖，我饿了。饿了就去做饭呀。国国教学院不放饭吗？我们出去吃吧，去街上走走。嗯，好哎，先生万岁陈长生，长生，陈长生，陈长生，陈长生，不在啊！这家伙，本少爷可是好不容易逃出来找他的，他跑去哪儿了？说神国七里都来了，喂喂，这些都是什么人啊？搞那么大的阵仗？这是南方来的使团，据说是来参加青藤宴的。往年不都是冬至以后才来的吗？听说这次南方使团来，会在青藤宴第三夜，就是七夕节当天，代表秋山家向神将府提亲。如果没有意外，秋山君和徐有荣的婚事就能定下来了。神龙和天凤果然是要在一起啊！什么？这么快？可不是嘛！哎，我们的凤凰终究还是要嫁去南方了。请问一下，秋山君来了吗？提亲自然是长辈主持，同门帮衬。他此刻怎么会来呢？就是神国七律也只来了三个人，不过这三个人实力不容小觑。哦，其中最厉害的，莫过于神国七律的第二位，狗寒石。他通识道藏，学识渊博，在骊山年轻一代弟子，甚至别的宗派年轻弟子心中地位极高，算是大脑一般的角色呀。那还有谁？哦，排名第四的关飞白和排名第七的七间，看看，就是他们，骊山数千弟子当中才能选出七名最强少年。神国七律，好气派呀！这有什么气啊？先生，我们快走！啊？怎么了？难道是神国七律？不，我感觉到有人埋伏，他们想趁乱击杀我们。你们是何人？竟敢包围殿下！<笑>什么殿下
，我只看到三个不知天高地厚的国教学院学生，你们竟敢废了圣后娘娘的侄孙，还不严谨就路？你们是曹教育派来的人，哼，他胆子可真够大的，我看他也活不长了。你们知道的太多了，带着这些问题进坟墓吧。唐三十六，哎，我才被关禁闭一天，你怎么就弄得这么狼狈啊？你怎么来了？本来是想找你来喝酒的，发现你不在国教学院，就出来找你喽。如你所见，有那么多人并不希望我活着。青藤燕本也不打算去了，本不打算去，现在呢？我说，能帮把手吗？<笑>如你所愿。秋山君欲与徐有荣结为夫妻，可有人反对？有没有？有没有人反对？本王问最后一次，有没有人反对？山中几春秋，风霜染泥鳅。匆匆少年游，红尘不似雪，山天有残月。方觉一波凉，又笑我痴狂。问此生何故，此生何处？丹田一无。玄机难除，若长生难求。以命为主，方明明如饮过殊途。问此生何故，此生何处？丹田一无字，玄机难除。若长生难求，以命为主，方明明如饮过殊途。教学院到、啊啊。先生，你先进去吧。将军，我以为第三夜你不会来，你为什么要来？世叔，我是国教学院的学生，
是有资格参加青藤宴的。看来，你不准备继续遵守你的承诺了。我会遵守我自己的承诺的，但我并不奢望所有人都能做到。哼，真是幼稚。能信守承诺，不将婚约之事公开，我还可以饶你一命。真正该信守承诺的是将军。嗯，毕竟之前定下的那纸婚书，才是真正的承诺。都是，算你走运。多谢你醒了，见过莫雨姑娘。我一直觉得你是个聪明人。你没有去青藤宴第二夜，我以为你已经想通了。这就是我为什么说你聪明。可今晚你却又出现了，真是令我失望。我劝你还是继续聪明下去，忘了那纸婚约吧。为什么？为了大周的安定。可这不公平。当然不公平，这世间原本就没有多少公平的事。拿你的血脉天赋与徐有荣、秋山君的真凤真龙比，本来就是一种不公平。要对抗魔族，人类需要团结。为此，无论我大周还是南方诸派。
都会不遗余力地促成秋山君和徐有荣的婚事。比起人类的利益和大周的江山，你太渺小了。既然来了，这青藤宴我肯定是要参加的。是吗？你要做什么？早在我的计算之中，还是放弃吧。我本来并不在乎这门亲事，是你们做了很多无谓的事情，不断提醒我，我还有一个未婚妻，是你们逼我一步步的开始在乎这件事的。我不喜欢你们之前对我所做的一切。你们既然能强迫我，那么我也能让你们难办，这才叫公平。好，当真公平。那就看你我谁更胜一筹了。今夜确实是公开你和徐有荣婚约的最好机会，不过，你得能够先离开这里。我劝你在这里静下心来，慢慢等着青藤宴结束的消息吧。科技中，囚禁过一代帝王的童工吗？再强的阵法都有声明，记住各阵法方位和变化，因不变应万变，方能于必死之地觅得生机。是什么？你对陈长生做了什么？啊，原来娘娘知道陈长生的事。哼，娘娘明鉴。我知道，你也是为了大周才不得已而为之。可是有容是个有主见的孩子，你们可曾问过他的意见？一帆风顺，真凤嫁真龙，岂非太过无聊了？可是陈长生的小子。这件事情我们旁观即可，我相信他们定能做出让我们满意的选择。是，娘娘，我这就去主持青藤宴第三夜。天地不可能改变，但是我不甘心。我小心翼翼地活着，想在二十岁之前通过修行来改变自己的命运，这样
二十岁之后，才有机会看到更多美妙的风景。然而，我却要死在这里了。谢谢你没有一口吃了我，但我真的很想活下去，所以，哪怕很可笑，还是请让我最后和你战斗一场。没有谁说自己真的能斗，我也不能，但是为师会赌。原来，那最后一本禁书上的字，竟是龙玉。良辰已到，准备开宴。感谢圣后娘娘隆恩对我南方使团的盛情款待。今日嘉宾满座，我欲借此良机，待秋山家年轻后辈秋山君向神将府提亲，还请诸位共同见证。传圣后娘娘口谕，大周朝非常乐意看到这门婚事。也希望南北两家借此良机，更紧密地团结在一起，共抗魔族。圣女峰也赞成这门婚事。神将府同意这门婚事，没有异议。既然诸方都无异议，按国教礼仪，下面便是定亲仪式礼的问世间。若无人反对，秋山家与神将府的亲事，便可当众定下。秋山君欲与徐有荣结为夫妻，可有人反对？虽然我知道，你很希望我留下来跟你说话，但你说的龙语，我并不能全部听懂，而且，有一件更重要的事情，等着我去做。现在我必须要走了，但我会回来的。谢了。最后一问，若无人反对，徐有荣和秋山君的婚事将就此定下。可有人反对？如此，我反对。秋山君欲与徐有荣订婚，可有人反对？我反对。啊、都是国家学院的吗？是啊。先生。嗯嗯。我反对。我拿下。
来人！快来人！等一下，有话就上殿来说。山中几春秋，风霜染泥鳅。忽有人可知，匆匆少年游。尘不似雪，山天有残月。方觉一波凉，又笑我痴狂。问此生何故，此生何处？丹田一无字，玄机难数。若长生难求，以命为主，方明明如因果殊途。问此生何故，此生何处？丹田一无字，玄机难数。若长生难求，以命为主，方明明如因果殊途。我听见殿下说，秋山君与徐有荣欲结为夫妻，可有人反对？然后我说，我反对。你是谁？你是什么东西？你凭什么反对？就是啊，就是、啊你凭什么？哼！我和徐有荣有婚约，她是我的未婚妻，自然不能嫁给别人。放肆！哪里来的无耻之徒？敢侮辱我骊山！从来没听说徐有荣有婚约，你有何凭证？我有婚书为凭。啊，婚书？就就没听说过呀？对呀、啊，就是。嗯，不知道。这小子，你就算拿出天书为凭，也没有人会相信你说的话。我信，我家先生娶谁都够资格。哦，哼，我也信。这家伙是个真正的怪物，无论做出任何事情来都不出奇。不要说是徐有荣的未婚夫，就算他说自己是魔君的小儿子，我都信。我骊山在天南，世代受万民敬仰。太祖皇帝开国之初，曾亲书千世之宗匾额。太宗皇帝当年也在圣旨里称赞骊山乃万民之师。如今圣后娘娘当朝，亦对我骊山尊敬有加。没想到今夜一个小娃娃便要毁我山门七千年清誉，大周朝廷若不管这几个黄口之儿，老夫便替你们管教管教。你这个死老头，仗着自己年纪大就想欺负人吗？放肆！当心，此人已然到了一步从圣的境界，论实力，也只有圣后娘娘和毛院长。可以持相提并论了。不可！住手！
你是纪玉律。哼，正是在下。你怎么会在这里？原来是金神将大驾光临，招待不周，还请见谅。来人，给金神将看座。殿下客气了，不用麻烦了。金玉律，传说中的四大妖族神将之首。嗯，是的，先生。金玉律，大周太宗皇帝陛下御笔精湛金科玉律的男人，这么厉害的人物，怎么会出现在这里呀、啊？金长史一直在保护我。呃呃，那你先生，我不是故意要隐瞒我的身份的。这事不怪你，只是现在有许多人正好奇你的身份，你想不想说呢？听先生的。嗯、我姓白，白帝的白，家母大西周长公主殿下，家父。白行夜，是妖族的公主。家师，陈长生，请问老人家，你还要带家父管教我吗？我懒得管你。请问诸位，还需要质疑家师与师娘的婚约吗？在下苟寒石，在下陈长生。都说婚姻是父母之命、媒妁之言，你手里拿着婚书，便占了后四字，前四字却在我们一方。不过，不过什么？不过这些其实都不重要，因为要订婚的不是父母，也不是写婚书的前人，而是他们二人自身。世人皆知，我师兄与有容师妹青梅竹马，情比金坚。就算你手里那封婚书是真的，难道我师妹便因此要嫁给你？如果你真的在意有容师妹，难道不应该尊重她的想法？身为男子，应该有这种气度才是。是啊，若徐有容想嫁秋山君，难道他凭一纸婚书便能横刀夺爱不成？何况秋山君是神龙转世，陈长生哪能和他相比？对呀、啊。你怎么知道徐有荣心属何人？这般胡乱揣度别人的心意，有什么意义呢？对啊，什么青梅竹马、情比金坚，我看啊是自作多情吧。没错，少替我师娘拿主意。可师兄和有荣师妹的婚事，关乎南北联盟，关乎人类对抗魔族的大义。他们的婚事是世人都希望看到的结果。为了抵抗魔族，个人做些牺牲。又算得上什么呢？请问，什么是真正的大义呢？为了对抗魔族，为了人类的团结，便要一个女子顺应世人的意愿，嫁给一个她不想嫁的人吗？这是哪门子大义啊？真要说起来，我和徐有荣先前的婚约才是真正的大义名分，你们谁都无权阻拦和反对。有容师妹她不在当场，故无人能知她所感所想。你我这般议论，确实是徒费口舌。只是今夜之事，无论是与非，大家都听到了你的声音，可我那位不在场的大师兄却无法当众说出他的意思。我以为这是不公平的。那怎样才算公平呢？作为骊山弟子，我有责任维护师门声望；作为师弟，我要代表师兄展现一下态度。所以，不论怎样，我都要做些事情。那么，请赐教。哎呦，这是在教正了，不知道国教学院敢不敢进？我来京都的路上，便得知了国教学院重开的消息。我当时就很好奇，究竟是什么样的人承担了这样的使命？今晚我才知道。原来洛洛殿下就在魔教学院。
，而他的授业先生果然是一位不凡之人。今夜是青藤宴第三夜，也是学子们竞技切磋的最后机会。我们从万里之外而来，自然不能错过。所以，骊山剑宗，请国教学院赐教。打还是不打？先生说打就打。那便切磋切磋吧。不打这一场，秋山君日后知晓，自然是心意难平。那就打吧，只是夜深了，快些才好啊。你家大师兄秋山君娶不着老婆了，你就要找个理由当众杀了陈长生不成？只是切磋武艺，别无他想。哼，什么骊山剑宗，原来竟是这般不堪，连脸都不要了。这明明就是在找杀人的理由罢了。嗯，放肆！呃，堂堂，还不赶紧退下！别忘，你是天道院的学子，真没劲！哼，你竟然还好意思提天道院的名头，就因为我说要废了天海崖儿，天道院就禁止我参加青藤宴。这个连天海家和骊山剑宗都怕的天道院，算怎么回事？这根本就不是我心中的那间天下第一学院。你们再也不用拿他来约束我、管制我了。你给我闭嘴！预科考试已经结束，你要退学，明年的大考试怎么办？你父亲已然把你交到我手里，我绝不允许你这么胡闹。我自己的事情不用你管。你可以来我这里。嗯，国教学院的学生也有直接参加大考试的资格。好，就这么定了。回去后把他的名字加到名册上，别忘了让他按手印。是先生。这么说来，我们国家学院就有四个人了。岂有此理！恭喜国家学院又添新人，多谢。如果我没有记错的话，今夜是青藤宴第三夜，应该是文氏。的确如此，荒唐！敢问何处荒唐？整个大陆都知道你通识道藏，学识过人，能与你相较的人物哪里去找？你居然要文氏，你好意思吗？我也是个普通人，不比旁人更有天赋。我自幼家贫，唯一会的便是苦读，读书就是我的修行，知识便是我的能力。我用自己的能力战胜对手，哪里荒唐？那怎么回事啊？难道还要主教大人当场来出试卷？那还不如直接打一场，岂不更好？你说呢？我没意见。如果你们坚持，我愿遂军意。你们可以决定方法，也可以决定人选，那便去殿外比试吧。请。看似由我们确定比赛方式、挑选对手，其实也没什么区别。两场都是神国七律中人，无论想赢他们当中哪一个都很困难。所以苟寒石能这样大度，他的境界和秋山君一样，已经离开青云榜，成为点睛榜中人。他提出以我为誓，是不想落场与你们战斗，落个以强凌弱的名声。我提出武士，只是想我和殿下若能侥幸连赢两场，你就不用出场了。只要你不出场，他们就没有办法把今天丢掉的面子找回来。你还能继续体面的当徐有荣的未婚夫，说的好像你们真的能赢过对方似的。打不打得过都得打。洛洛殿下，我先挑七间。好，关飞白就交给我吧。我代表国教学院打头阵，挑战七间。好。一半。嗯啊、huh?。
，人都很远，辛苦你了。你今年多大了？再过两个月便十四了。哎呦，这么小，真不想打呀。比试不在年龄大小，只在功夫高低。哼，况且，贵院用洛洛殿下身份压人，用长辈承诺压人，用大义名分压人。我家师兄不在场，无法自辩，何其无辜！我这个做师弟的，自然要替师兄讨个公道。哇！你小小年纪就学了这么一套文绉绉的，哼！来吧来吧，早打早散，请。这是骊山剑宗剑律堂长老的法剑，威力惊人。能用此剑，足以说明期间的强大。法剑。嗯。哼。嘿呀！我呀！哈！嗯。汶水唐家的宗剑，光亮如镜，可见星辰，是唐家的镇府之宝。看来期间在兵器上是占不到半分便宜了。汶水剑对铁镜剑，真的是难得一见的大战。嗯，也不知道哪把剑更厉害些。呀！了不起！我怎么着也比你多吃两年饭，再不济也应该跟你差不多，不想却居然比你多退了几步。唐三十六，你这么好的天赋
，日后若是再多花些心思练习，这样的战斗，只怕一招便能决出胜负。国教学院可没有懒学生。以后再说吧。嗯嗯、让你见识一下温水剑真正的力量吧。就是绝杀的招数。哼！嗯。夕阳挂，竟然又是一招绝杀。上来就拼命啊！真是个没耐心的家伙。不，他这是，竟然接住了，看你还能撑多久！糟糕，这招是一传风，这下麻烦了，师弟步伐就乱了。嗯，晚云收，夕阳过，一传风。好久不见传说中的问水三世了，如此年轻，竟然就掌握了问水剑法的奥义，真是后生可畏啊！这三招确实厉害，都是燃杀之剑。厉害是厉害，但是水鬼一上来就放大招啊，哼，这也太不讲究了。不，这是唐三十六唯一的选择。论真元，七千的实力并不输给他；论剑法，骊山剑宗在汶水唐家之上。对他来说，想赢就不宜久战，必须上来就抢得胜负手。哦，原来如此。去云来远近山，竟然躲开了。还好，骊山七律之二，果然不同凡响。啊！只输了一个简单的剑诀，就化解了唐三十六的杀招。这个狗寒食。还真有些本事啊！麻烦的还在后面。山鬼分言。呀、嗯！哼、嗯！哎、嗯！退下！嗯，退？为什么退？金钩横咒，七剑扛下了唐三十六的三级绝杀，终于开始反击了。哇，太精彩了！我看两边出手点拨的才是真正的高手。场下之争显然比场上的打斗更有趣一些。哼
，此二子势均力敌，难分高下。胜负已分，不用再看了。物化灵武。到底哪个才是？这件剑仙离山剑法中的精妙，岂是问水剑能够破解的？唐三十六必败无疑了。谁胜谁负，就看陈长生有没有破解之法了。先生，快给他支个招啊！剑挂长林，剑挂长林，温水剑的起手式，怎么可能？好，我就姑且一试。找到你了，真的破解了。陈长生，你真行！怎么会这样？哼哼，哼，哼，哼，真是没想到，是啊，没想到，竟然反败为胜了，好厉害！不错，不错。没想到这个陈长生竟然如此深不可测，怪不得连童工也困不住他。我败了。有什么好伤心的？你我之间其实没有高下之分，只不过我没输罢了。多谢。一招最最普通的起手剑式，竟然破了骊山剑法中最精妙的一招。他是怎么会想到这样的破解之法？难道你赢了？是陈强生赢了。谢了。这回，你们赢了。承让。以问水剑起手式破解，是归元道藏里记载的往事。第二卷尾注。可里面只是稍有提及，并未详解。你能读出其中的真意，真是难得呀。因为我实在想不出破解的完美方法。用这招起手式，只是因为你那三招太过肃杀。因此，我就想起了归元道藏上的那个，关于唐家先祖曾用此招破解过魔族的那几招更为肃杀的招式。知道归元道藏的人很少，知道这种破解之法的更少。你，很不错。我知道你通读道藏，是个很了不起的人。我只是多读了些书。恰好，我也多读了些书。你很自信，请赐教在下官飞白，愿与洛洛殿下切磋切磋。先生，记得帮我呀、嗯！殿下打算如何比试？
谁不曾独往星辰？谁没有过少年的倔强，在命运的一端向对岸哭喊？早就听人说，《神国七律》里关飞白最是孤傲。看你这样子，传言果然不虚。哼，怎么，对我有意见？不敢，只是殿下应该清楚，无论如何，我也是不敢伤你的。我是国教学院的学生，你们骊山剑宗既然要挑战国教学院，我自然要站出来。嗯，不要有什么顾忌。你就把我当普通学生好了，咱们都全力以赴，看谁能赢。殿下言之有理，不过青云榜的位次虽然时刻都会变化，但变化之前，天机阁绝对不会出错。你排名第九，我排名第四，这九显然是越不过四去的。如果只看排名，青藤院何必举行？大朝市又还有什么意义？谁强谁弱，终究还是要打过才知道。不然，唐三十六先前为何能胜过你的小师弟？那是因为有人帮忙指点。哼，简直荒唐！说的就像是你家师兄没张嘴似的。师弟，此场较量需认真尽力，定有计交计造，方能维护骊山威名。请殿下赐教。好强大的真人，你就一点不担心吗？洛洛肯定能赢的。哼，你还真有信心啊！关飞白这剑倒是有些意思。哼，我看啊是有些好笑。他大师兄秋山君虽有逆鳞在手。可平日里用的却都只是一把只值三两银子的寻常铁剑，那、啊、这关飞白呢，最仰慕的就是这位大师兄了，所以啊，也就学着大师兄用起了这种寻常铁剑，真是迂腐。我看啊，根本学不到秋山君的半点皮毛。且慢，殿下是何等身份，哪怕只有半点威信，也是不能接受的。那便只过招式，不比真远。如此便好。哼，真麻烦。我骊山剑宗弟子修行的是玄功正法，真元运用自然要比殿下高出许多。可是，只比招式不用真元，其实是让我放弃自己的优势。不过，既然是对阵洛洛殿下，这些优势自然是要放弃掉的。不比真元，只过招式。哦，那你和苟寒石必然要像刚刚那场一样出手指点喽。正是，他想让后两场比试合为一场。他是太想赢了，所以才孤注一掷吧。那便碎了他的意吧。请，请。
斗王石怎么还不出手啊？嗯，可能在等陈长生先出招吧。起仓皇。东陵七星剑三式，好。这是什么剑法？好像从未见过。这是东陵郡清江派的剑法。嗯，那是个小门派，故而鲜有人知。武功的好，手的也妙。陈长生指点的是中山风雨剑。小殿下又以边作剑，本已很是惊喜，不想狗寒石竟以冷门剑法应对，真是好看呐、啊！骊<笑>山飞雪，啊！斗灵剑法又换成了骊山剑法，这是哪门子打法？血清，冰湖。啊鱼玄，血旗，冰湖，这不是步伐走位吗？血旗，冰湖，鱼玄，嘿，哎，这是什么步伐？怎么如此之快？一十步，不愧是雪老城中魔族高手的步伐，果然神出鬼没，防不胜防。西出十三归，这招是必杀，为何不用？先生，我不会。西出十三归，你听说过吗？嗯，没有啊，那是个什么招？连殿下都不会的剑招，莫不是他自己编的？哎，嗯，你要是会这一招，国家学院可就赢了。<笑>好久不见，西出十三归了，也好久不见这般精彩的对决了。当年周独夫与太宗陛下在洛阳城那一战，大概也不过如此吧。院长何出此语？周独夫是何许人？太宗陛下又是何等之强？当前之战，怎可与那传世之战相提并论？<笑>他们自然远远不及周独夫和太宗陛下。只是，当年洛阳城那一战。周独夫与陛下都正值盛年，而现在，他们才多大一点儿啊？第七式，道金乌。参见教宗大人，场上之战，堪称当下的传世之战，不看岂不可惜？山门剑十一，周宗剑落回。嗨、啊！啊金乌剑起势，山门剑第三式，寒梅毒冷，飞白。呃，你随意吧。哎、啊，关键时刻你怎么不点拨了？嘿、哎。啊不好意思，我赢了。
啊,啊，赢了！这样说来，国教学院三场就都赢了。狗寒石竟然败在了陈长生手下，他他到底是何许人也？啊，什么？好样的，洛洛，呃，殿下，如果可以动用真云，你这一剑根本刺不到我。哼，如果可以动用真元，先前第七十六剑的时候，我便已经破了你的防御。以你现在的修为境界，根本不可能合理运用真元使出那一招，是吗？是没有想到，殿下竟然能够冲破那道难关。我身为妖族大帝之女，虽然天生就真元强大，却一直处于无法用人类的修行功法运行真元。感谢先生教诲，佩服，不敢当。我们师兄三人本想替大师兄挽回些尊严，不想还是败了。不过。就算国教学院赢了，也说明不了什么。毕竟有容师妹不在场，无人知晓她心属何人。你的那纸婚约，就还是一张纸而已。哎呦，哦，你看，哇，我这是白鹤，哦，是那只白鹤，是徐有容的白鹤，徐有容的白鹤。除了那群要留下考大朝市的学生，其他的都已经离开神都了，灰溜溜的回骊山去了。别提有多狼狈了。可不是，秋山家的人提亲不成，难道还留在京都丢人现眼吗？<笑>对。<笑>嗯，你傻笑什么？哎，你不要吵。嗯，先生可是想到了什么？骊山和秋山家的人。也只是做了他们以为对的事情。毕竟婚书的事，他们不知情，不知情而提亲，并不是他们的过错。啊，哦，先生说的对，先生是我的师傅，先生说什么我便做什么。殿下做什么，我也做什么。我倒不是为了你，我纯粹啊是看他们不爽。哈哈哈哈哈哈！哦，你看，我这只白鹤，哦，是那只白鹤，是徐有容的白鹤，徐有容的白鹤。哦，你看，哎，你看，你看，哇，那白鹤送来一封信。是啊，难道徐有容有话要说？这丫头想干什么？嗯嗯嗯。这难道是？啊，这，这是师娘。喂，你的未婚妻来喽。见过各位尊师亲长，得知师门长辈前来神都提亲，我表示万分感谢。这是我的荣幸，也是师门长辈对我的关爱。不过，我对自己的亲事有自己的看法。还请各位见谅。原来师娘没有同意秋山家的提亲啊！哦，看来啊，是秋山家和神将府背着他擅自达成约定的，真是。哼！我与秋山君之间只有同门之谊，兄妹之情。我非常敬重这位兄长，不过我从未想过要与他在一起，因为。我已经有了婚约，我的未婚夫叫陈长生
风雨，云万千生机。先生，国教学院是不是该开课了？是的，大潮势在即，我们每个人都要更进一步。随我看书去吧。又看书？你这个家伙除了看书还会什么呀？你以后会知道的。